नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो डॉक्टर सुशील स्पॉटलाइट या युट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे सव्वीस जानेवारी शनिवार संबंधीच्या महत्वाच्या न्यूज आपण बघणार आहोत सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा आज सव्वीस जानेवारी आहे सो आपण सव्वीस जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन का साजरा करतो ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगाल भारतरत्न पुरस्कार दोन हजार एकोणावीस जाहीर झालेले आहेत तीन महत्वाच्या लोकांना हे दिले गेलेले आहेत मग या महत्वाच्या तीन व्यक्ती सगळ्यात महत्वाचं प्रणव मुखर्जी हे खूपच आपल्या भारतीय राजकारणातलं एक महत्वाचं नाव दोन हजार बारा ते दोन हजार सतरा मध्ये राष्ट्रपती पद यांनी भूषवलेलं आहे त्याच्यानंतर नानाजी देशमुख यांना मरणोत्तर भारतरत्न दिला गेलेला आहे ग्रामीण विकास आणि तळागाड्यातील लोकांच्या सेवेत तनमन वेचलेलं असं हे व्यक्तिमत्व नानाजी देशमुखांबद्दल जर आपल्याला जाणून घ्यायचं असलं तर महाराष्ट्रातल्या हिंगोली कळोली येथे त्यांचा जन्म झाला होता आर एस एच च्या मुशीतून घडलेलं ज्येष्ठ नेतृत्व आहे त्याच्यानंतर राज्यसभेचेही ते सदस्य होते आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी विरोधामध्ये आणि इतरांना एकत्रित करण्यासंबंधीची विशेष भूमिका नानाजी देशमुखांनी बजावली होती जनता सरकारचा प्रयोग जेव्हा अपयशी झाला त्यावेळेस त्यांनी राजकारणातून बाहेर पडले ते आणि ग्रामीण भारत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी स्वतःला त्यांनी झोकून दिले चित्रकूटमध्ये भारतीय संस्कृती आणि शिक्षण याबद्दल त्यांचं योगदान खूप महत्वाचं आहे दोन हजार दहा मध्ये वयाच्या पंच्याण्णवव्या वर्षी त्यांचं निधन झालेलं आहे त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार दिला गेला आहे हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे बघा भूपेन हजारिका यांना मरणोत्तर भारतरत्न दिला गेलेला आहे हे पण खूप महत्वाची व्यक्तिमत्व संगीताची आजन्म यांनी जी काही सेवा केलेली आहे आसाम मधलं खूप महत्वाचं नाव आसामी हिंदी बंगाली चित्रपटांसाठी संगीत दिलेलं आहे त्यांनी संगीतकार आहेत गायक आहेत गीतकार आहे आणि दिग्दर्शक सुद्धा स्वतः गाणी लिहून स्वतः ते गायचे दिल हु हु करे नावाचं तुम्ही गाणं ऐकलं असेल खूप फेमस आहे भूपेन हजारिकांचा आवाज पहाडी आवाज म्हणून फेमस होत आहे सगळं गीतकार दिग्दर्शक त्याच्यानंतर दादासाहेब फाळके पुरस्कारही त्यांना मिळालेला आहे त्यानंतर पद्म पुरस्कार मिळालेला होता दोन हजार अकरामध्ये वयाच्या पंच्याऐंशीव्या वर्षी मुंबईत त्यांचं निधन झालेलं आहे भारतरत्न हा जो काही पुरस्कार असतो ते पिंपळाचं पान आणि त्या संबंधीचा फोटो मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला टाकेल डॉक्टर सुशील स्पॉटलाइट याच्यामध्ये कसल्याही पद्धतीने कॅश दिली जात नाही एवढं लक्षात ठेवा भारतरत्न मध्ये पैसे दिले जात नाही त्याच्यानंतर क्वालिटी संबंधीचं तुम्ही मला एक रेफरन्स सांगा की जे प्रेफरन्स असतात पा दिलेले पहिल्या नंबरला कुणाला मान असणार दुसऱ्याला कोणाला तर प्रेफरन्सेस मध्ये भारतरत्न कितव्या क्रमांकावर येतं ते तुम्ही मला सांगा पद्मविभूषण चार लोकांना दिला गेलेला आहे या चार व्यक्तिमत्वांमध्ये सर्वात महत्वाचं महाराष्ट्रातून शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे त्याच्यानंतर अनिल नाईक एल एन टी समूहाचे अध्यक्ष एल एन टीचा महत्वाचा रोल आहे आता जो आपण स्टॅच्यू ऑफ युनिटी बनवलेला आहे तो कॉन्ट्रॅक्ट एल एन टी वेळे होता सो ते एक लक्षात ठेवा तिजनबाई पांडवनी शैलीतील पहिली लोकप्रिय पहिली लोकगायिका आहे तिजनबाई हे एक महत्वाचं नाव संगीत विश्वातलं इस्माईल ओमर गुलेह आता हे एक महत्वाचं आहे कारण हे एम एन मधलं नेतृत्व आहे युद्धग्रस्त एम एन मध्ये अडकलं जे काही भारतीय अडकले होते त्यांच्या सुटकेसाठी आपण ऑपरेशन राहत हे केलं होतं आणि या ऑपरेशन राहत मध्ये या मोहिमेला बळ देणारे तिथले नेते म्हणजे इस्माईल ओमर गुले सो यांनाही आपण पद्मविभूषणनी सन्मानित केलेलं आहे पद्मभूषण अठरा जणांचा गौरव करण्यात आलेला आहे पद्मश्री नव्वद जणांचा सन्मान करण्यात आलेला आहे सो इथे एवढा इश्यू नसतो नावांचा याच्यामध्ये पद्म पुरस्कारामध्ये ते आपण एच एम टीची ऍड बघतो ना त्यांचा सुद्धा सन्मान करण्यात आला त्यांना पण पद्म पुरस्कार ते बाबाजी आहेत बघा है ना ते ऍड करतात त्यांच्या याची त्यांनाही झालेला आहे अजिंक्य जाधव नावाचा नाशिक मधला एकोणावीस वर्षीय युवक आहे त्यांनी इस्रोच्या मार्गदर्शनाखाली सियाचीन मध्ये जे आपले जवान असतात तिथल्या थंडी आणि शत्रूपासून बचाव करणारा एक पोशाख तयार केलेला आहे या पोशाखाचं जर वैशिष्ट्य तुम्ही बघितलं तर हा आपोआप औषध उपचार करतो जिथं कुठं गोळी लागली असेल त्या नेमक्या भागावर वेदना सामक औषध पसरतं आणि ते एक महत्वाचं आपोआप औषध उपचार करण्याची तंत्रज्ञान तिच्यात आहे त्यानंतर पोशाखात चार थर आहे सियाचीन मधली थंडी त्याच्यापासून सैनिकांचं रक्षण व्हावं म्हणून चार थर आहेत त्याच्यामध्ये सिलिका जेल असल्यामुळे पोशाखाचं वजन खूप हलकं आहे त्याच्यानंतर सभोवतालचं जे काही वातावरण असेल त्याच्यानुसार हा पोशाख रंग बदलतो म्हणजे जसं आपलं सरडा असतो बघा है ना कॅमेलियन जो रंग बदलतो त्याच्यामुळे समोरून डिटेक्ट नाही करू शकत शत्रू पटकन सो हा एक महत्वाचा आहे सो हे वैशिष्ट्य घेऊन या अजिंक्य जाधव नावाच्या एकोणावीस वर्षीय युवकांनी हे केलेलं आहे हॉवर्ड्स मध्येही त्याला आता नुकतंच ऍडमिशन सुद्धा मिळालेलं आहे सो ही खूप अशा पद्धतीने जर इनोव्हेटिव्ह गोष्टी होत राहिल्या तर ते खूप चांगलं आहे आर्थिक आरक्षणास तूर्त स्थगिती नाही सर्वोच्च न्यायालयाने हे क्लिअर केलेलं आहे की आर्थिक स्थगिती दिली जाणार नाही पण त्याची जी घटनात्मक वैधता आहे त्याच्यावर सुनावणी होईल आणि याच्यासंबंधी याचिका ज्यांनी दाखल केली होती ते तेहसीन पुनावाला होते 
एकोणीसशे ब्याण्णव मध्ये इंदिरासा आणि विरुद्ध भारत सरकार खटला आला होता आणि तिच्यात सांगण्यात आलं होतं की पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त तुम्ही आरक्षण देऊ शकत नाही आणि आरक्षणाचा निकष फक्त आर्थिक असा असू शकत नाही तर ह्याच बेसिसवर यांनी केस केली होती याचिका दाखल केली होती तिथं सो स्थगितरी तर दिलेली नाहीये पण वैधतेवर सुनावणी होणार आहे आणि येत्या काळात मग अजून ते क्लिअर होईल एकोणतीस जानेवारी परीक्षा पे चर्चा भाग दोन आहे पंतप्रधानांचा हा कार्यक्रम आहे एकोणतीस जानेवारीला आणि या कार्यक्रमाची सक्ती करण्यात आलेली आहे शाळांवर की आय दर रेडिओ टीव्ही इंटरनेट कशाही माध्यमातून तुम्ही या विद्यार्थ्यांना दाखवा ही सक्ती आहे आणि छायाचित्रांसह दुपारी तीन वाजेपर्यंत दोन वाजेपर्यंत असं काहीतरी टायमिंग दिलेलं आहे की तिच्यात तुम्ही तो अहवाल दिला पाहिजे जर तुम्ही नाही दिला तर तिथं तुमच्या सूचक कारवाईचा इशारा होईल तुमचं याच्याबद्दल तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नोंद होऊ शकता मत की अशा पद्धतीने सक्ती करणं कितपत योग्य आहे ओके म्हणजे ते एक आतून आलं पाहिजे बघा की आपले पंतप्रधान बोलतायत आणि हे खूप महत्वाचं आहे आणि शाळांनी तसं स्वतः हे घेतलं पाहिजे असं मला वाटतं तुम्ही तुमचं कमेंट बॉक्समध्ये मत नोंद होऊ शकता तिरंगा बनवणाऱ्या हातांना दिवसभराच्या सूतकताईच्या महिन्यात तिचं मूल्य फक्त शंभर रुपये मिळतं आणि त्यांची जी काही आर्थिक परिस्थिती आहे ती खूपच खालावलेली आहे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त याच्या संबंधीची न्यूज आली होती राष्ट्रध्वज किंवा आपला जो तिरंगा आहे त्याच्या निर्मितीचं काम करण्यासाठी सूत कातण्याचं काम उदगीर लातूर येथे तसंच धारवाड कर्नाटक येथे होतं अहमदाबाद मधला सरकार मान्य कंपनी आहे तिथून तिरंग्याला रंग दिला जातो आणि इथं काम करणारे जे काही हात आहेत यांना फक्त दिवसाला एक शंभर एकशे दहा रुपये मिळतात सो त्यांच्या आर्थिक विवंचना आणि त्या सगळ्या गोष्टी वर्षभराचा विचार केला तिरंग्यात एक ते दीड कोटी पर्यंतची उलाढाल असते सो हे आपल्याला माहित पाहिजे की तिरंगा कुठून बनतो काय बनतो कुठं त्याची सूतकताई होते वगैरे कलर कुठं दिला जातो तर ते रेफरन्सेस तिरंगाबद्दल तुम्ही डायमेन्शन काय असतात हा एमपीएससीचा खूप आवडता प्रश्न होता काही काळाआधी तर तुम्ही डायमेन्शन सुद्धा मला सांगाल कमेंट बॉक्समध्ये अपोलो प्रोटॉन कॅन्सर सेंटर आहे बघा चेन्नईला आहे तिरंग्या संबंधी एक महत्वाची न्यूज पहा आपल्या इथला सगळ्यात उंच तिरंगा जो आहे त्याच्या संबंधीचा मी व्हिडिओ पण टाकलेला आहे हज कमिटी मुंबईला तो लावलेला आहे बा जमिनीपासून तीनशे पन्नास फूट उंच तो व्हिडिओ तुम्ही आपल्या युट्यूब चॅनलला बघू शकता अपोलो प्रोटॉन कॅन्सर सेंटर चेन्नई याचं उद्घाटन केलं गेलं सो आता उपराष्ट्रपतींद्वारे आता हे बघा हे काय ना ही प्रोटॉन टेक्नॉलॉजी आहे कॅन्सर संबंधीच्या उपचारांची कॅन्सरवरील उपचार पद्धतीत सध्या आपल्याकडे जे काही ऑप्शन्स असतात ते म्हणजे रेडिएशन असतं केमोथेरपी असतं याच्या व्यतिरिक्त याला पर्याय म्हणून आता प्रोटॉन उपचार पद्धती आलेली आहे आग्नेय आशियातलं पहिलंच केंद्र आहे की जिथं प्रोटॉन कॅन्सर ट्रीटमेंट होईल जपान चीन आणि कोरिया ह्या तीन देशांमध्ये उपलब्ध असणारं हे तंत्रज्ञान आहे आणि त्यासाठी हे तीन देश आणि तिथलं तंत्रज्ञान हे पेन्सिल भीम उपकरणाचा वापर केला जातो फक्त अचूक ट्रीटमेंट केली जाते निरोगी पेशींवर याचे दुष्परिणाम दिसण्याचं टाळलं जातं लहान मुलांमधील कर्करोग स्तनांचा कर्करोग फुफ्फुसाचा त्वचेचा कर्करोग बरा करण्यासाठी याचा वापर केला जातो सो अपोलो प्रोटॉन कॅन्सर सेंटर चेन्नई लक्षात ठेवा त्यानंतर पुस्तक क्रिटिक ऑफ न्यू कॉन्सन्स मॅक्रो इकॉनॉमिक्स अँड इम्प्लिकेशन फॉर इंडिया हे प्राध्यापक दिलीप नासण्यांचं बुक आहे याच्यावर खूप मोठा लेख लोकसत्ताने लिहिला आहे केन्शी अँड थेरी आणि त्याच्याशी कसं कोरिलेट केलं गेलं आहे सगळं पण एक गोष्ट आहे की एवढं मोठं नाव वगैरे हे विचारलं जाणे चान्सेस फार कमी असतात तुम्हाला विचारलं जाण्यासारखी पुस्तकं खाली काढलेली आहे परत एकदा हे दोन हजार एकोणीसमध्ये येणाऱ्या बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफी म्हणजे चरित्र आत्मचरित्र हे न्यूजमध्ये जे काही आहे त्याच्यातल्या महत्वाचे जे काय तर भरपूर होते तिथं पण महत्वाचे जे आहेत ते मी काढलेले आहेत माय लाईफ इन मुवमेंट्स म्हणजे चळवळीतलं माझं आयुष्य प्रशांत भूषण ज्येष्ठ कायदे तज्ज्ञ यांचं हे बुक येणार आहे त्यान मॉन्टेक रिमेंबर्स मॉन्टेक रिमेंबर्स हे मॉन्टेक सिंह अलुवालिया आपल्या नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष होते हे त्यांचं बुक आहे हे खूपच महत्वाची व्यक्ती आहे मॉन्टेक सिंह अलुवालिया त्याच्यानंतर द ब्रास नोटबुक देवकी जैन यांचं बुक आहे ऑटम लाईट सीझन ऑफ फायर अँड फेअरवेल्स पिको आयर यांच्यापेक्षा पण महत्वाचं पुस्तक पुढचं आहे गर्लहूड मे बाला बंगाली नाव आहे आणि गर्लहूड हे ऍक्च्युली तीन पुस्तकांची सिरीज आहे आत्मचरित्राची तस्लिमान नसरीन यांची तस्लिमान नसरीन यांचा लज्जा तुम्ही वाचला असेल आणि हे जे गर्ल उडे म्हणजे वीस वर्षापूर्वी याचा पहिला पार्ट आला होता नंतर मग ते लिहित आहेत आता लेखक असेच असतात त्याच्यानंतर वेन आय वॉज अ बॉय रस्किन बॉन्ड यांचं पुस्तक आहे हे खूप खूप महत्वाचं बघा हे विचारलं जाऊ शकतं रस्किन बॉन्ड लहान मुलांसाठीचा लेखक खूप महत्वाचा लेखक आहे अनफिनिस्ड प्रियंका चोपडा हे पुस्तक पण येत्या काळात मध्ये पब्लिश होण्याचे चान्सेस आहेत म्हणजे आता दोन हजार एकोणीस मध्ये आणि अनफिनिस्ड हा खूप टीआरपी खेचणार आहे असं हे क्लिअर आहे की एवढी सगळी पुस्तकं आहेत ही तुम्ही मला माहितच पाहिजे त्याच्यानंतर संपाद शांता गोखले यांना महाराष्ट्र फाउंडेशनचा साहित्य जीवन गौरव पुरस्कार मिळणार आहे आज ज्येष्ठ लेखिका आणि प्रतिभावन अनुवादक म्हणून शांता गोखले यांना आपण ओळखतो संपादकीयचा विचार केला तर बनव बनगरवाडीचं
हे खूप महत्वाचं नाव दोन हजार सतरा राज्य सेवा पूर्व परीक्षेत त्यांच्यावर प्रश्न विचारला गेला होता ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते आहेत या दोन हजार सतराच्या कृष्णा सोप्ते यांचं त्र्याण्णवव्या वर्षी निधन झालेलं आहे जन्म पाकिस्तानमध्ये झाला होता एकोणीसशे पासष्ट मध्ये साहित्य अकादमी पुरस्कार ही त्यांना मिळालेला आहे एकोणीसशे ऐंशी मध्ये जिंदगी नामा या पुरस्कार पुस्तकासाठी छन्ना नावाचं यांचं हे पुस्तक अकरा जानेवारी दोन हजार एकोणीस ला प्रकाशित झालं होतं म्हणजे शेवटचं पुस्तक त्यांचं स्त्री ओळख आणि लैंगिकता यावर त्यांनी लेखन केलेलं आहे त्यांची पुस्तकं जर बघितली तुम्ही तर मित्रो मर्जानी डार से बिछुडी बादलोके घेरे जिंदगी नामा सूरजमुखी अंधेरे के यारो के पार तीन पहाड मधल्या काळात जे सगळं पुरस्कार परत करण्यासंबंधीचा इश्यू झाला होता साहित्य अकादमीचे पुरस्कार परत केले जात होते त्याचं समर्थन करणाऱ्या लेखिका आहेत या आपण अजून खूप मोठ्या साहित्यिक नाही असं स्टेटमेंट करून त्यांनी भारत सरकारद्वारे दिला जाणं मानाचा पद्मभूषण नाकारला होता बघा असे फार कमी लोक असतात की जे अशा पद्धतीने पुरस्कार नाकारू शकतात इथं पुरस्कार घेण्यासाठी काहीही करणारी लोक आहेत तर एकीकडे ही फार रेअर प्रजाती आहे की जी अशा पद्धतीने पुरस्कार परत करू शकते महाराष्ट्रामध्ये सौर कृषी पंपाची जी काही योजना आहे आपली एक लाख सौर कृषी पंप योजना त्याच्यामध्ये मार्च दोन हजार एकोणावीस पर्यंत पन्नास हजार सौर कृषी पंप पन्नास हजार शेतकऱ्यांना देण्याचं लक्ष आपण ठेवलेलं आहे त्याच्यातून वीज पुरवठा झाला पाहिजे सो ही एक महत्वाची योजना महाराष्ट्र शासनाची लष्कर प्रमुख जे आहेत आपले जनरल बिपिन रावत यांच्यासह इतर एकोणावीस अधिकाऱ्यांना परम विशिष्ट सेवा मेडल मिळालेलं आहे पी व्ही एस एम शांततेच्या काळातलं सर्वोच्च सेवा पदक आहे आता शांततेच्या काळातील सर्वोच्च सेवा पदक परम विशिष्ट सेवा मेडल आहे दुसऱ्या क्रमांकाचं कीर्ती चक्र आहे तिसऱ्या क्रमांकाचं शौर्य चक्र आहे आता याचे खूप डिटेल्स आपण घेतले नाहीत कारण याच्यावर प्रश्न विचारण्याचे चान्सेस फार कमी असतात दुसरी महत्वाची गोष्ट आपल्याला असे प्रश्न दिसत नाही पण लक्षकर प्रमुखांचा आपण एक रेफरन्स घेतला आहे दुसरी महत्वाची की पुण्यामधील काही राष्ट्रपती मेडल पुरस्कार पोलिसांचं वगैरे असे खूप खूप काही काही न्यूज आहेत पण त्याच्यावर आजपर्यंत प्रश्न नाही आहेत म्हणून आपण त्या गोष्टी घेतल्या नाही आहेत जे महत्वाचं आहे ते तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलला हे आपलं डॉक्टर सुशील स्पॉटलाईट जसं इथं लिहिलं आहे त्याच नावात टेलिग्राम चॅनल आहे प्रत्येक व्हिडिओच्या खाली याची लिंकही असते तिथून तुम्ही या डिटेल्स घेऊ शकता बाकीचे सो डॉक्टर सुशील स्पॉटलाईट या चॅनलला तुम्ही जो काही प्रतिसाद देत आहात त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे डॉक्टर सुशील स्पॉटलाईट या चॅनलला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा तुमचे सजेशन असेल ते कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवा धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो